Всем привет! Рассаживайтесь поудобнее. Сегодня я расскажу вам занимательную историю о том, как завести собственного дракона в мире Lineage 2. Стоит отметить, что тем, кто при слове «дракон» немедленно представляет исполинскую летающую ящерицу, изрыгающую пламя, стоит закатать губу. Корейцы видят все в несколько ином свете. Итак, шел я как-то по Герану и встретил некоего Купера, играющего с забавным маленьким зверьком. Не того Купера, который Шелдон, а пет-менеджер, стоящего рядом с Люксором. Он поведал мне, что когда этот малыш подрастет, на нем можно будет кататься верхом. Заполучить его, конечно же, непросто. И Купер посоветовал обратиться к знающему человеку в деревне драконов. Этим человеком оказался некто Кронос, который тут же попытался развеять мои ожидания рассказом о том, как сложно растить дракона, как много он жрет и как мало от него пользы. И в общем-то говоря, в этом он прав. Но мне пришлось настаивать, и в конце концов Кронос сознался, что вырастить дракона под силу только феям. Но найти их не так-то легко. Для Кроноса. Мы-то с вами знаем, где искать. Но найти фею оказывается недостаточно. Просто так, естественно, помогать она нам не станет. Нужно преподнести ей в подарок драгоценный камень. Но не абы какой, а созданный по специальному рецепту. Смастерить такой камень под силу только скромной девочки из Диона. Но ей нужны ингредиенты. Тут надо сказать, что появляется выбор. Можно сделать обычный камень, это проще и дешевле. Или улучшенный камень, он несколько дороже, но в последующем к дракону мы получим некоторое количество еды и при удачном расположении звезд броню для этого самого дракона. Что более важно, с улучшенным камнем, вроде бы, повышается вероятность получить более редкий тип дракона. Но я выбрал обычный камень. Для его создания нужны шкурки королевских жаб, обитающих около башни Крумы. Бить их довольно просто, но шкурки дают далеко не за каждую жабу. Мне понадобилось два рыбафа, чтобы набить 10 шкурок. Изготовив камень, возвращаемся к Кроносу. Он немало удивлен нашими успехами и отправляет к местному стражнику за советом, где искать фею. Стражник пускается в рассказы о своем детстве и дает довольно туманные указания. Я же скажу, что искомая фея находится на севере Волшебной долины и будет очень рада получить наш подарок. На самом деле она его фактически отнимает. Но взамен соглашается помочь нам заполучить дракона. Но тут опять не все так просто. Нужно драконе яйцо. Ох уж эти РПГ штампы. Фея расскажет, что есть пять драконов, которые потеряли свои яйца. Найдя эти яйца, можно попросить дракона отдать одно. На самом деле не очень понятно, почему нельзя сразу взять все яйца себе, но не будем спорить с феей. Также она скажет, что из-за потери яиц драконы стали не вполне адекватны и даст сока конита в качестве успокоительного. Можно отправиться к любому из пяти драконов, но вроде бы есть зависимость шанса получения в итоге редкого дракона от того, какого из пяти драконов вы выберете для продолжения задания. Я отправился к дракону, живущему в ДП. От сока Аконита он отказался и вообще оказался довольно мирным, вопреки прогнозам феи. Он, конечно, не слишком обрадовался перспективе отдать одно из своих яиц, но обещал так и сделать, если мы вернем остальные яйца. Их зачем-то украло племя орков, живущих неподалеку. Нужно принести 20 яиц, и это не так уж мало, учитывая весьма неохотное их выпадение из орков. Я потратил на этот три рыбафа и чертову уйму сосок, так как мой винстрайк по-прежнему пробивает мобов через раз. Получив свои яйца, дракон позволяет нам взять одно, в надежде на то, что выращенный из него дракон станет нашим верным помощником. Возвращаемся к фее, и под ее присмотром из яйца вылупляется маленький дракончик. Мне повезло, и я получил звездного дракона, хотя чаще всего выпадает дракон ветра. Я надеюсь, что получится его прокачать до 55 уровня и превратить в страйдера. А на сегодня это все, спасибо всем за внимание, всем пока.